Hallo und willkommen zurück zu Stories: The Path of Destiny. Wir gehen weiter. Ich made bad choices, but now, when the real battle came, he wouldn't make those choices. He wouldn't make the same mistake twice. Oh doch. The book's pages began to flip backwards towards the beginning, and he realized that his adventure was just beginning. Wunderbar. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced, or so a scholar in the mountains had told him. Surely the weapon that banished the lost gods could defeat the Emperor. Also, a temple had risen out of empty oh, desert. Neu. The Emperor had brought the Sky Ripper pieces up out of ancient burial by his obscene rituals. Could this be where the Iblis Stone was hidden? Someone better get it before he does, thought Renato. On the other hand, his old friend <sighs> Lepino needed rescuing. Lepino was no game changer, but could Renato really leave an old friend to the Ravens? Sehr interessant, dass du jetzt drei Sachen hast und diese, okay, die mit Ausrufezeichen hast du noch nicht genommen. Sehr interessant. Ich wäre auch dafür, wenn man den Sky Ripper sich holt, das Gehäuse, aber den Core liegen lässt. Weil dann hast du ja einen Teil und das Ding kann nicht benutzt werden. Das wäre vielleicht auch eine Sache. Ich glaube, das mache ich auch. Every child knew about the Sky Ripper. So, den, den kennen wir schon. Können wir das irgendwie äh, skippen the oder so? Jo. Die Story kennen wir. As he set foot in the island, Renato could not help but feel a tinge of guilt. He left Lepino behind. He hoped the Mad Rabbit had somehow escaped the Ravens. He hoped they hadn't eaten him. If they had, he hoped they hadn't eaten him alive. Alle Kisten wieder da, scheinbar. He chosen the Sky Ripper. Renardo never made plans that required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much. He just went with his gut and hoped it all worked out. The Sky Ripper was a long shot. Schade, dass wir den, den Hasen wieder geopfert haben. Ne? Aber ich will ausprobieren, was passiert, wenn du ähm, ein Teil von dem Sky Ripper holst, das andere dann äh, liegen lässt und dafür äh, die andere Option nimmst. Bench. Renato wondered what he could make with it. Okay, wir könnten das hier noch mal verbessern. Nächste Stufe setzt außerdem alle Gegner in der Umgebung in Brand. Ja, ich könnte aber auch auf das hier sparen. Da bräuchte ich noch zwei Wasserextrakte. Hm. Bis wir die haben, ne? Lass das Schwert aufrüsten. Masamume ist für melancholisches Bösewichte. Gut. Schwert auf höchster Stufe, danke. Ich frage mich, ob das auch den Damage erhöht oder einfach nur ausschließlich die Option des Feuers ändert. Das wäre ein bisschen... Nicht so cool, wenn der Grund der Match nicht erhöht werden würde. Andererseits wäre das auch vertretbar. <lacht> Au! Ja, du hast gezwinkert. Hm. Gleich mal hier wieder auf den, auf den Sack bekommen, ne? The people who had built this castle, did they even know what monstrous weapon lay hidden within their walls? The Sky Ripper could destroy anything it touched, or so the legend said. 
As the transcendent emperor had fought the lost gods, thousands of thousands had died. But Renato had been through wars. The only merciful war was a short one. Ach, stimmt, da kamen wir anders äh, hin. Äh, warum ist denn ein großes Ausrufzeichen haben? Ach, wir haben zwei Fertigkeitspunkte. Ja, moin. Uh, was gibt's denn hier bei dem Haken? Schildhaken. Wenn du einen Feind mit Schild anhackst, verliert er den Schild und wird angreifbar. Da musst du wenigstens nichts ähm, auf ihn schmeißen. Das ist auch interessant. Oh, Stößen haben wir ja noch gar nicht genommen, ne? Ach doch. Ha! Okay, stürze doch Gegner durch. Geh einen Gegner durch Stürzen an, um durch ihn hindurchzukommen und Schaden anzurichten. Funktioniert nicht bei Gegnern mit Schilden. Ah, deswegen sind wir davor nicht weggekommen, weil wir nicht durch Gegner durchhuschen können. Wahres Schwert greift Feinde aus der Entfernung an, wird bei Erreichen einer bestimmten Komboschwelle automatisch aktiviert. Okay, wenn man ihn greift, machen wir automatisch Damage. Steige die Max-Gesundheit und hier... Dann wissen wir, ach, nochmal Max-Gesundheit, okay. Da wird die Ausdauer erhöht werden. Alright, 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 alright. Moment, kann ich das machen ohne... Ah ja. Das kann ich machen, ohne dass ich das da habe, weil da nicht so ein Verbindungshaken ist. Was ist das hier? Angriffsreflexe. Verlangen Sie mal nach einem erfolgreichen Angriff bis zur deiner nächsten Aktion die Zeit. Taktischer Kampf oder für wahre Meister. Ich weiß nicht, ob das den Spielfluss ein bisschen stört, ne? Was nehmen wir? Doch Gegner durchstürzen, würde ich sagen. Einfach damit wir da auch mal aus ähm, ist etwas heikleren Situationen rauskommen. Crap. Jetzt habe ich zwar den Schild geklaut, ne? Aber auch nicht einen auf den Sack gekriegt. Nice. Wäre natürlich auch ein bisschen besser gegangen. Passt. Oh. Die Schwertenergie füllt sich auch mit der Zeit wieder auf, oder wenn wir, wenn wir, wenn wir laufen? Ich glaube mit der Zeit. Ich bleibe mal ganz kurz stehen, um das äh, ja, mit der Zeit. Um das abzuchecken. Wollte ich sagen. Ach, und das war das, was wir auch äh, gelesen haben, ne? Ich meine, über den Sky Ripper. Hm. Wie gesagt, wir wollen nur die erste Sache holen, damit wir das Gehäuse haben, damit der halt nicht von irgendwem anderes benutzt werden kann. Mann, so, so eine Feuertür wäre nicht schlecht. Damit wir auch mal irgendwas anderes aufmachen können. Sleep tight, Lord Renato. Ja. So, dann gehen wir da mal ringsum. Ich glaube, die Viecher sind weg. Vielleicht kriegen wir da noch mal irgendeinen Bonus. <lacht> Au. Ja, wenn du da getroffen wirst, geht er gleich wieder hier alles abgebrochen. Can I borrow that? Shit. Ja. Leute wegwerfen ist ähm, ein bisschen gefährlich, ne? 
ist dezent und günstig. Scheiße. Haben wir auf den Sack gekriegt, ne? Firewalls only let you through if they think you're hot enough. Wir sind heiß genug. Endlich mal neues Gebiet. Forscher. Okay. Oh. So, einmal das Schild rausgenommen bei dem Dudi. Oh. oh, die Combo hat sich zurückgesetzt. Schade. Sind wir da in den Angriff rein oder sind wir durch den Angriff durch? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Hauptsache hier gibt es eine Kiste. Ist da was richtig Geiles drin? Uh. Schildbrache Juwel. Stinke. Und genug Wasserextrakte, um das neue Schwert zu basteln. Die Willen sind seltene Objekte, die deine Fertigkeiten verbessern. Nice. That had been his mistake before. Not trusting Zenobia's feelings for him. But how could he have known? After all these years of silence. Ach, und dann kommst du hier auch. Okay. Sehr interessant. Wir haben wieder eine Fähigkeit. Ah, da machst du auch noch Schaden bei den Gegnern. Ich glaube, vielleicht ist es gar nicht mal so verkehrt, ein bisschen Max Life mitzunehmen jetzt. So. Dann nehmen wir das Ding jetzt wieder. Skyrippers Armature. The stuff that dreams are made of. Engineers dreams anyway. The device was intricate. No one alive had the skill to make a thing like it. How is it part of a weapon at all? He'd have to ask a scientist. But first, he'd get the second piece. Nope. Sky Ripper had a heart. A core that had come to rest on the next island. Well, there was another island he could reach. Hmm. Zenobia had just invaded it with her father's raven battalions. She must be encamped there still. But fighting Zenobia now, that made no sense at all. He'd already sacrificed one friend to get this, this armature, was it? He didn't need to hurry to face her. She would find him. Nee, wir gehen es dahin. Trotte den Kern, der war bla bla bla. Vielleicht sollte er sich mit Zenobia treffen. Yep. Renato asked himself why he changed course to confront Zenobia. He had no idea. Sometimes he would just do things and he could never figure out why he'd done them. Usually they worked out. After all, he was a hero. Ah, oh, so was von heldenmäßig sind wir drauf. Ah, Spiel gefällt mir richtig gut. Is, though, he wanted to see her, wasn't it? It had been a dozen years since Swordfu School. He'd followed every rumor about her, every scrap of news. Not that he still loved her. Stalker. After all, she was his enemy. No, it was solely because know your enemy. Mm. All right, maybe he should stop pretending. He knew exactly how she felt about him. But their love affair always ended with a tragic death. Unless, maybe he could find a way to dodge tragedy. <laughs> Surely he could. Sure. Couldn't he? Einfach der Tragödie ausweichen. Kein Problem. Warum liegen hier... Oh. <lacht> Immerhin hat es ein paar Raben erwischt. Oh, wie das Blut rausgespritzt ist, das sind wir vorhin nie aufgefallen. Iu. Perfekt. <lacht> ich 
Ich mag das, die Augen abzu abzuschnetzeln. Das sagt mir sehr zu. So, jetzt geht es nur, ob ich das hier einfach so auch weitermachen kann. Ja, scheinbar. Oh, nee, passt. Anyone ever tell you you have a lovely eye? No? No? <lacht> Schnippi, Schnappi, was hängt denn da oben leuchtend rum? Ist das eine Leuchtmaus? Warte. <lacht> ah, die armen, die armen Lebensmittel. Renato wasn't entirely sure how he was going to capture Zenobia. She'd be expecting him. And he didn't have Lapino to cook up a clever plan. Why was it again that he hadn't got the core? <lacht> ich weiß nicht, woran das liegt. Warum haben wir den Core gleich nicht? Ach ja, stimmt, weil das vorher uns nicht bei dem gestützt hat. Ich könnte yeah. das immer aussuchen, damit du mit etwas Neues machen kannst. So, schwertmäßig können wir jetzt das Ding basteln. Nice. Wir haben das Eisschwert am Start. Was ist das für eine komische Fratze da drauf? Während des Angriffs, er, also RT halten, während des Angriffs, friere den Gegner ein, kostet Energie. Also nicht davor, sondern während. Und juwelenmäßig haben wir den Schildbrecher. Du triffst und die Schildträger lassen ihren Schild fallen. Ja gut. Danke. Heilen wir erstmal ein bisschen. Das ist immer noch das äh, falsche Schwert, aber das andere kriegen wir auch noch irgendwann. Äh, egal. Ich habe mich gerade gewundert, warum das hier leuchtet. Das macht das mit den ähm, Schilden loswerden auch einfacher. Was lag da auf dem Boden? War das, war das ein Schild oder was, was haben wir da gerade gesehen? Ja doch. Das war noch ein Schild-Sprite. Schön, eine 40er Combo für 200 extra XP. Kann man hier rein? Ah, oh, schade. Damit kann ich interagieren? Muss ich das? Scheinbar. Renato slinkt through Zenobia's ship, making no sound at all. Where were her guards? Finally, he reached her bedroom. She was curled up on her bed. Oh, he'd forgotten how beautiful she was. Ah. How sleek. How soft. He tapped her on the shoulder with his sword. She vanished. And he suddenly noticed he couldn't move except his mouth. Oh, In fact, he couldn't keep his mouth shut. He told Zenobia everything. Sky Ripper, the rebellion plans, even where the secret rebel base was and till he was oh. hoarse. Was some kind of truth spell. A talky, talky, talky truth spell. She called her father by far speaker toad and filled his majesty in. But why didn't he get the core? Croaked the far speaker in, something like his majesty's croak. Because I missed you, darling. Renato grinned. He doesn't even know why. Frowned Zenobia. <laughs> That makes no sense. It, it's a trap. Ich liebe, wie er die Kröte spricht. Uh, I, I'll meet you at the outpost and I'll bring my interrogators. Hmm. If Renato came face to face with the Emperor, maybe he could assassinate him. Uh, but maybe it would be smarter uh, and safer to turn Zenobia against her father. Machen wir erstmal den hier. Renados irrationale Entscheidung, Zenobia zu finden, nachdem er das Gehäuse des Skyrippers an sich gebracht hatte, stellte sich als Katastrophe heraus. Doch vielleicht konnte er die Situation noch retten. Er konnte Zenobia dazu bringen, sich gegen ihren Vater zu stellen. Er konnte ihr Beweise für den Wahnsinn ihres Vaters vorlegen, noch, doch dazu mussten 
sie den Wissenschaftlern auf dem Nexus einen Besuch abstatten. Er wusste genau, was er zu sagen hatte, um sich bei ihr Gehör zu verschaffen. Ein Geschichten ansehen? Ah, da kannst du dann rüber, um zu gucken, was du dann noch machen kannst oder was du schon gemacht hast. What are you doing? Asked Zenobia. Did you ever wonder why the Emperor adopted you? He asked her. She shook her head. He told her. His Majesty wanted to bring the lost gods back. They could make him an eater of souls, an immortal. But to seal his bargain with them, he needed a sacrifice. Someone who truly loved him. She was stunned. Furious. You're lying. Under a true spell? It's a trick. You can't prove that. Take me to the observatory, and I will. All right. Das läuft doch gar nicht mal so verkehrt. What kind of proof could you possibly have? She said as they landed on the Nexus. Your father ritually sacrificed a village, and he left witnesses. The scientists resurrected one. Well, it's not really alive, but it can talk. A true witness. She frowned. The dead can't lie. Well, I bet they could. They just don't have any reason to. She nodded grimly. You go on ahead. I don't want the ravens to see me. All right. Genug gemacht, dass sie nicht in äh, Kämpfe verwickelt wird und so. Können wir ihr wehtun? Okay, nein. Lass mal das Eisschwert ausprobieren. Macht genauso Sachen kaputt wie alle anderen Schwerter. Passt. Warum sollte der, der Haken brechen? Ich weiß nicht, diese, diese extra Schwerteigenschaften. Ich glaube, wenn es so richtig im Tumult ist. Aber hier kannst du wenigstens alle möglichen äh, Leute rundum verbrennen. Das könnte eventuell was sein. This chest contained blank passports from 15 countries. <lacht> And something useful. And something useful. Irgendwann, irgendwann kommt wieder durch. Okay, wir haben kein neues Level, da brauchen wir die Statue auch nicht anquatschen. andere als souverän. Jetzt sollten wir Heilung anstreben. Ne? Aber erstmal gucken, was es hier so gibt. Aber da geht es jetzt sonst irgendwo hin. She caught up with him. Don't you think I'd know if my father wanted to invoke the Lost Gods? Would he tell you? No. Would you help him? No. I, I'd burn his books. Why do you adopt a stray cat? You don't ask a thing like that. No. <laughs> Not when there's no good answer. She said, her whiskers twitching. Uh, weiß wie mit dir umgeht. Kann, kannst du mich hier... Kann, kannst du mal kurz meinen Haken halten? Nein. Ach nö. Scheiße. Fuck. Die Kiste kriegen wir definitiv nicht mehr. Ah, man kann nicht alles haben, aber man kann es versuchen, ne? Scientists at the observatory 
and a true witness to one of the Emperor's blasphemous rituals. The dead could be made to speak for a short while. Interestingly, they could not be made to lie. After all, what do they have to lose or gain by lying? Was ist das da oben? Da liegt irgendein Teil. Sehr interessantes Artefakt. Oh, praktisch. Ach. Ah, wie geil. Okay. Gut zu wissen, dass du das umstellen kannst. Energy Steers. As if. Easy to dodge, but why did they sting if you didn't pay attention? Als hätte mich der getroffen. Ja, ja. Oder als wäre der da durchgegangen. Tut das ja auch weh, wenn du bitte nicht anstehst. Was ist das? Explodiert das? <lacht> okay, nimm dich vor explodierenden Raben in Acht. Werden sie getroffen oder geworfen und dann explodieren sie nach wenigen Sekunden. Nutze sie zu deinem Vorteil. Ach, ich wollte ihn da eigentlich in die Explosion werfen. Aber gut. Dann eben gemerkt. Ah! Au, oh, vielleicht sollte ich nicht zweimal drauf haben. Ich voll das, ne? Oh. Memo an mich selbst. Nicht einfach Button mashen. Sheesh! Schön, dass wir den schon mal einmal getroffen haben. Alright. Der nervige Kackvogel ist weg. Also nicht, dass die anderen nicht nervig sind, ne? Uh. Ich bin da ohne Witz rein. Scheiße. Können wir da irgendwie rüber? Ah. Ich hätte gerne das, ähm, ja, das Artefakt-ähnliche Teil aufgehoben. Scheiße. Oh, ich habe die Kristalle übersehen. Was ist denn los? Komm schon. Komm, the fuck on. Nein, wenn sie hier noch ein paar Kissen, die man zag stückeln kann. Oh! Hübsches Auge. Blinzelt das gleich? The Observatory was a burning hulk. Dead scientists and black feathers everywhere. The Ravens had burned the reanimated witness to cinders. Mm. Renato was stunned. There goes my proof. These were scientists. No rebels, Zenobia said, upset. Why would he do this? I don't know. Let's go to the fleet and ask him. Yes, I'll meet you on the mountains. There's something I have to get first. But could he afford to meet her in the mountains? He'd given the Empire the location of the secret rebel base. They would need rescuing. Oh. Ay, 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 ay. Zenobia in den Bergen treffen oder den Rebellenstützpunkt befreien. Uff. Komm, wir machen, wir machen jetzt mal so einen Zenobia Path. Wo auch immer Zenobia sich aufhielt. Wasn't it more important to rescue the Rebel Council from the almost certain Imperial attack? Why was he in this war anyway? Was it really to fight the good fight or did he just want to see her again? One of these days, Renato thought I should really figure out my motives before I pounce. Nah. Nah. Was it true? Was he on this adventure just to see Zenobia again? The Imperial heir was not an easy cat to see. Well, she'd ignored all his Kwanzaa gifts. <laughs> Kwanzaa. Well, on the other paw, trying to get a date by joining mm. a war against your intended was. Let's say, pretty optimistic. But on the back paw, thought Renato, 
Yes, it sounded exactly like him. <laughs> Good. I'm so glad we had this little chat, he told himself. Kwanza. Das habe ich auch letztens bei Alas und Chris äh, gesehen. <lacht> Sehr cool. Äh, alternatives äh, Weihnachtsfest. Ursprung äh, Afrika. Wenn man das bei Alas und Chris, wenn man dem so äh, Glauben schenken kann. Wir brauchen ja noch Windextrakte für die andere Schose, ne? Ähm, ich würde sagen, wir sehen uns hier nächste Folge wieder. Ich könnte mich ja nochmal hier kurz heilen. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Eventuell mit vollem Schwert, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Da geht's weiter. Leute, macht's gut. Bis dann und ciao.